কোরআন কে বুঝে পড়লে সকল কিছু চাপে জানা জীবনের সব কাজের অর্থ পেতে কোরআন কর গবেষণা যে কোরআন এনে দেবে মুক্তির বারতা বুকে চেপে চুমু দিলে তাকে হবে কি মানা বিসমিল্লাহিমিন <laughs> আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি আবারাকাত কোরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশান টেন মিনিটস অনলাইন প্রোগ্রাম থেকে আপনাদেরকে মোবারকরা জানাচ্ছি দেশে দেশের বাইরে দূরে কাছে যে যেখানেই আছেন আশা করি আপনারা সুস্থ শরীরে আছেন নিজ কাজে যথাযথভাবে কাজ করে যাচ্ছেন দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আমাদের প্রোগ্রাম দশ মিনিটের প্রোগ্রাম কিন্তু এই দশ মিনিটে আমরা ইসলামের সেই ফান্ডামেন্টাল কথাগুলো নিয়ে আসি যেগুলো হারিয়ে ফেলেছি আমরা আজ এবং এই হারিয়ে ফেলার কারণে মুসলিম আমার আজ এই দুরবস্থা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব সাবজেক্ট আসুন দেখি যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের আলোচনা এখন চলছে গত পনেরোটি অনুষ্ঠান আমরা করেছি সেটি হচ্ছে পর্ব আমরা করেছি সেটি হচ্ছে ইমান মুমিন মুসলিম কাফের সংজ্ঞাও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা আর সঠিক তত্ত্ব অর্থাৎ এই চারটি শব্দের ইমান মুমিন মুসলিম ও কাফেরের সংজ্ঞা কী হবে শ্রেণী বিভাগ কী হবে এ ব্যাপারে প্রচলিত ধারণা কী আছে সঠিক তত্ত্ব কী সাতাশটি পর্ব কোন পর্বে কি আছে প্রথম পর্বে যে সূচিপত্র আছে ওখানে গেলে আপনারা দেখতে পারবেন যে কোন পর্বে আমরা কি আলোচনা করেছি সামনে করব এটা দেখলে আপনাদের সুবিধা হবে যে এই সাবজেক্টের কোন অংশটা আজকে দেখতে চাচ্ছেন বা দেখবেন আপনার সেটা দেখে নিতে পারবেন আমরা আজকে যে বিষয়টি আলোচনা করব যে যে পরিমাণ আমল করলে মুমিনের ইমানের দাবি পূরণ হবে আমরা গত অনুষ্ঠানে বলেছি যে ইমান যে আপনি এনেছেন তার প্রমাণ হবে আমল অর্থাৎ ইমানের দাবি অনুযায়ী আমল হচ্ছে অন্তরে ইমান থাকার প্রমাণ কেউ যদি খুশি মনে ইমানের দাবি অনুযায়ী আমল করছে না তাহলে ইমান আনে নেই বললে ধরা হবে মুনাফেক ধরা হবে তাই খুশি মনে আর যদি কেউ কোনো ওজরের কারণে বাধ্যবাধকার কারণে করতে না পারে সেটা ভিন্ন কথা তখন তার মনে অনুশোচনা থাকতে হবে এবং অনুশোচনার মাত্রা তার নির্ভর করবে যে তার ইমান কতটা দিল ওজরের মাত্রা কতটা গুরুত্বপূর্ণ যে এরপরে নির্ভর করবে তার ইমান কতটা মজবুত তা আজকে আমরা দেখব যে ইমানের দাবি পূরণ করতে হলে একজন মুমিনকে কি পরিমাণ আমল করতে হবে কতটুকু আমল করতে হবে করলেই ইমানের দাবি পূর্ণ হতে পারে কারণ আমি বেশি তো সবাই যেতে চাই কেউ অল্প করে কেউ বেশি করছে কেউ বেশি করছে তাহলে কতটুকু পূরণ করতে পারলে আমরা দুনিয়াতেও শান্তিতে থাকতে পারো আমাদের ইসলামের যত বিষয় তা হচ্ছে মানুষের দুনিয়ার শান্তির জন্য এবং পরকালের শান্তির জন্য দুনিয়ার শান্তিটা আগে দুনিয়ার মাধ্যমে পরকালে যেতে হবে কাজে আগে দুনিয়ায় শান্তি আসতে হবে আসবে যদি পরিপূর্ণভাবে আমরা এই ইসলাম মেনে চলি সঠিকভাবে মেনে চলি দুনিয়া অবশ্যই শান্তি আসবে আসতে হবে আমরা চলুন কি পরিমাণ দাবি আমরা কমন সেন্স দেখতে দেখি প্রথমে যে সেন্সটা যে জ্ঞানটা আল্লাহ সবাইকে দিয়েছে জন্মগতভাবে চলুন সেটি কি বলে সেই কমন সেন্স আমাদের কি বলে যে কি পরিমাণ দাবি কি পরিমাণ আমল করলে ইমানের দাবিটা পূরণ হবে ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে ইমানের জ্ঞানের বিষয়টি হলো পুরো কোরআন সুন্নার জ্ঞান যে ইমান যে হচ্ছে জ্ঞান যোগ বিশ্বাস এই জ্ঞানটা হচ্ছে পুরা কোরআন সুন্নার জ্ঞান আল্লাহ আইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ হচ্ছে পুরা কোরআন সুন্নার সার সংক্ষেপ এটা আমরা ব্যাখ্যা করেছি তাই কমা সেন্স অনুযায়ী ইমানের দাবি হবে পুরো কোরআন সুন্না জানা ও তার ভ্রাম করা এটা খুব সহজে বোঝা যায় কমন সেন্স তাই বলে যে ইমানের দাবি হবে পুরো কোরআন সুন্না জানতে হবে এবং সে ওই জামন করতে আমরা আল্লাহ রবিন ব্যবস্থা করেছেন ওই পুরা কোরআ সুন্নার সার সংক্ষেপটা লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এইটুকুই বললে কোরআন সুন্নার সার সংক্ষেপটাকে আমরা বিশ্বাস করে ফেললাম এখন আমাদের কি করতে হবে পুরা কথা দাবি হচ্ছে কি আপনি সার সংক্ষেপ বিশ্বাস করেছেন এখন পুরাটা জানতে হবে পুরাটা মানতে হবে তাহলে এই হচ্ছে মানে দাবি আমরা এখন যদি একটা প্রশ্ন করে যদি আসে যে নিঃশ্বাস সাথে জানার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া অবস্থায় মুমিন কোরআ সুন্নার যে বিষয়টি এখনও জানতে পারেনি সেটা এমএনএর দাবির বাইরে থাকবে ভিতরে হবে বলা কঠিন তিনটি আপনার কমন সেন্স কী বলা দর্শক শ্রোতা কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই বলবেন 
যে নিষ্ঠার সঙ্গে জানার চেষ্টা করেও যে জানতে পারে নাই তার তো ওই জিনিসটা এখন জানে না কাজে তার হয়তো সেখানে হয়তো আল্লাহ তাকে ছাড় দিতে পারে যে নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করেও সে এখনও জানতে পারে নাই সামনে চেষ্টা করছে যত জানবে তত মানবে যত জানবে তত মানবে এবং অবস্থার ভিন্ন কথা কিন্তু আমি কোনো চেষ্টাই করলাম না আমি শেখার চেষ্টাই করলাম না ফলে আমল জানি না আমি তো জানি না আমি জানি না আপনি জানার চেষ্টা কতটুকু করেছেন সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার কতটুকু চেষ্টা করেছেন তাহলে বোঝা যায় যদি কেউ যদি জানার নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করেও না পেরে থাকে সেটা ভিন্ন কথা সে সে আমলের জন্য আমরা তাকে ধরবেন না এটা বোঝা যায় কমন সেন্সে আমরা দেখব কোরআনের ব্যাপারে কী বলছে আমরা সেটাও দেখব কিন্তু আপনি জানার চেষ্টাই করলেন না আর আমল করলেন না জানি না বললে বানি না মানতে পারি না এ কথা হবে না এবার আমরা একটু কোরআন দেখি কী বলছেন আল্লাহ রবি বলছেন ইয়াইদিন আমান ফিসেলমে কাফা ওলা তত্তাবি উ হুতুয়াত ইশাইতান ইন্নাহুল আহমাদু বুমবি হে জেরাই মেনে নেস তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না নিশ্চয়ই সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু আমরা একটু ব্যাখ্যা যদি দেখি এতে ইমানানের ব্যক্তিদের তথা মুমিনদের ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে আংশিক পরিপূর্ণ করতে প্রবেশ করতে বলা হয়নি ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করার অর্থ হলো পরিপূর্ণ ইসলাম জানা ও মারা আল্লাহ বলছে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ কর তার মানে পরিপূর্ণরূপে ইসলামকে জানতে হবে এবং মানতে হবে প্রবেশ করতে হলে ইসলাম প্রবেশ করবো মানে পালন করো প্রবেশ করতে হলে জানা এবং মানা দুটো কথা একসাথে এসে যায় আপনি মানবেন কেমনি কেউ কেউ বাসি বলতে চান যে জানার নাম জানার নাম ইসলাম নয় মানার নাম ইসলাম না কথা ঠিক নয় দুটোই দুটোই কিন্তু আগে জানা আপনি জানেন না তো মানবেন কেমনি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন প্রথমেই দেখেন শব্দটা দিয়েছে একরা আজ প্রথমে জানতে হবে নাহলে মানতে পারবেন না প্রথম পাস কে নেয়াতে আমলের কথা কিছুই বলেনি খালি বলছে জানো 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 তা না জানলে তো মানা নাই কাছি ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করার অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ ইসলামকে জানতে হবে এবং মানতে হবে পরিপূর্ণ ইসলাম উপস্থিত আছে কোরআন ও সুন্নায় তাই তো কোরআনে ইসলামে সব মৌলিক দিকগুলো আছে কিন্তু এর বাস্তবায়নের সকল দিক কোরআনে নাই এবং অমৌলিক দিকগুলো কোরআনে নাই কাজেই আপনি যদি পুরা কোরআনকে বাস্তবায়ন করতে চান আমল করতে চান আপনাকে শূন্য জানতে হবে নাহলে বাস্তবায়ন করতে পারবেন না তাই এ আয়াত অনুযায়ী মুমিনকে ইমানের দাবি পূরণ করার জন্যে যে আমল করতে হবে তা হলো পুরো কোরআন ও সুন্না জানা এবং মানে এ আয়াত তাই বলছে যে পুরা কোরআন সুন্না মানতে হবে কিন্তু যে জানতে পারেনি তার অবস্থাটা কি হবে নিশ্চয়ই আল্লাহ এ ব্যাপারে আল্লাহ বক্তব্য কোরআনে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে কোরআন এমন গ্রন্থ যেখানে মূল বিষয়ে কিছু বাদ রাখা হয়নি আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন ওয়ান জাল নাই লাইকাল কিতাব আর তিবিয়ান লিকুল ইসাইন আমি এই কিতাবে তোমাদের জীবনের মূল দিকের কিছু বাদ রাখেনি তিবিয়ান আর লিকুল ইসাইন মানে সকল বিষয় না সকল মূল বিষয় বলে রেখেছে কাজেই আমরা যদি এখন জানতে চাই যে তাহলে যে জানতে পারেনি তার ব্যাপারে কোরআন কোনো কথা বলা আছে নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করেও জানতে পারেনি তার ব্যাপারে কি আছে কিনা ইয়াস আমরা সেটা দেখব আগে অনুষ্ঠানে সেটা আমরা দেখব তাই আজকের পর্বে আমরা যেটা বুঝতে পারছি যে একজন মুমিনকে পুরো কোরআন সুন্না জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে এটা হচ্ছে ইমানের দাবি কিন্তু কেউ যদি নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করার পরেও জানতে না পেরে থাকে এবং আমল না করা পেতে থাকে কমন সেন্স বলে সেখানে হয়তো আল্লাহর কিছু ছাড় থাকতেও পারে যেমন থাকাটাই যৌক্তিক মনে হয় আমরা আগামী পর্বে এটা দেখব যে ব্যাপারে কোরআন কি বলেছে যে একজন নিঃশ্বাস সাথে চেষ্টা করার পরেও যদি কিছু জানতে না পেরে থাকে মানতে না পেরে থাকে তাহলে কি বলেছে কিন্তু ইহাতে আমরা বুঝতে পারছি একজন মমিনের ইমানের দাবি হচ্ছে পুরো কোরআন সুন্না জানা এবং মানা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে তো ফিদান করুন এভাবে আমরা পুরো কোরআন সুন্না জেনে নেই বুঝে নেই এবং মানা নেই তো বুঝে নিতে হবে ভালো করে বারবার আল্লাহ বলছে তাকলুন তাকলুন লাগলাম তাকলুন আফালা তাকলুন ইনকুন তুম তাকলুন তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়নি আকল দেয়নি তোমাদেরকে বিবেক দেয়নি তোমাদেরকে কমান সেন্স দেয়নি তোমরা একটু বুঝে নাও বিষয়টা বুঝে নাও এটা কত বাস্তব এটা কত বাস্তব একটু বুঝে নাও লাহিক রাফিদ্দিন আল্লাহ বলছে জবরদস্তির স্থান নাই ইসলামে কাল তাবাই না রুষ্ট বিন আল ভাই আমি সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করে দিয়েছি তোমরা একটু বুঝে নাও যে জিনিসটা সত্য যেটা কোরআন বলেছে সেটা যৌক্তিক সেটা সত্য সেটা সেটা কল্যাণ ক আসুন না ভাই ভাই বুঝে নেই নিজে আমল করে শান্তি পাবো অপরকে বলার সময় ভালো করে বলতে পারবো তারাও গ্রহণ করবে তারাও মানতে পারবে আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুন আসুন আসুন আমরা বুঝে নেই প্রচার করে জানাই মানুষকে দেখবেন পৃথিবীর অবস্থা পাল্টে যাবে আর আপনার আমল নামে নেকি পৌঁছে যাবে আপনি যদি আপনার শেয়ার করেন সাবস্ক্রাইব করেন ওখের দাওয়া আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন